ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വീഡിയോയിലും ഇത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പോയ വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മാസം മുന്നേ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ നാസയിൽ ഒന്നും കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അമേരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പം ഈ ഇടെ ആയിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിക്രം ലാൻഡർ പ്രഖ്യാൻ റോവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മനുഷ്യന്മാരെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് വേരാവകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അതും കൂടി സാധിക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പം നമ്മളെ ബാക്കി വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നതോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്ലാസിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാണാം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതാണ് ഓർബിറ്റർ ആക്സസ് ആണ് അതായത് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് റൂം കാണാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഫ്രഷ് എയർ ഉണ്ടാവും ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ലോഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സ്പേസ് യൂട്ടും ബാക്കിയുള്ള സേഫ്റ്റി ചെക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കാണുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് നാസിന്റെ എൻ നയൻ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള മോഡൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഒരു റോക്കറ്റ് ആണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് കൊണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ നാസിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റും സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് കൊണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരെ അതായത് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റിന് മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരം വരെ ഇതിനെയും കൊണ്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് തമ്മിൽ ഡിറ്റാച്ച് ആവും അതിനുശേഷം മേലെയുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി മേലോട്ടേക്ക് അതായത് അതുവരെയുള്ള ദൂരം എയർക്രാഫ്റ്റ് വായിക്കും ആ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് ശേഷം സ്പേസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ തൊട്ട് മേലെ വരെയുള്ള സ്പേസ് വരെയുള്ള ഫ്യൂൽ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് തിരിച്ച് താഴെ ലാൻഡ് ആവും ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് താഴെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെറ്റപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ എക്യൂപ്മെന്റ്സും ഓൺ ചെയ്ത കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ അല്ല സ്പേസ് ഷട്ടിലിന്റെ കോക്പിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത് കാർഗോ ഏരിയ 
അതായത് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടാകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതായത് സാറ്റലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ക്യാപ്റ്റൻ എനിക്ക് അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് ആണ് ക്രെയിൻ അപ്പൊ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഒരു റോബോട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ക്രെയിൻ ആണ് കാനഡ നൽകിയത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ലോക്കർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പ്രത്യേക ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഇവര് ഇൻ കേസ് പുറത്തേക്ക് അതായത് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് സൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്പേസ് വാക്കിംഗ് സ്യൂട്ട് ഇനി അടുത്തത് നാസിന്റെ എൻ നയൻ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് Thank you. 
Thank you. 
ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ റോക്കറ്റിന് ഒറ്റൊരു എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് എണ്ണം കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒമ്പത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു എഞ്ചിന്റെ പവർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒമ്പത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു ഒമ്പതും കാണുന്നത് ഒമ്പത് സെപ്പറേറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ് അഥവാ ഇൻകേസ് ഒന്നോ രണ്ടോ എഞ്ചിൻ ഫെയിൽ ആയാൽ പോലും നമ്മളെ മെഷീനിന് അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റോക്കറ്റ് അതും ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുവരായിട്ട് കണ്ടത് നാസിന്റെ പഴയ കാലത്തുള്ള പല ഡിസൈനുള്ള റോക്കറ്റുകളാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാസിന്റെ സാറ്റേൺ ഫൈവിന്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് സാറ്റേൺ ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള എഫ് വൺ എന്ന പേരിലുള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ബിൽഡിങ്ങിന് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഫ്യൂവൽ ടൈം ഇതൊക്കെ നാസിന്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും നാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള നാസിന്റെ സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പം നാസക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പത്തോളം സെന്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള സ്പേസ് സെന്റർ നാസന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നാസ സെന്റർ കെനഡി സ്പേസ് സെന്റർ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ സാറ്റേൺ ഫൈവ് റോക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ശരിക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും അത്രക്കും വലിയ ഒരു റോക്കറ്റാണ് സാറ്റേൺ ഫൈവ് നാസ മെയിൻ ആയിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് സാറ്റേൺ ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മുതലേ നിങ്ങളോട് ഈ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമൊത്ത ആൾക്കാർക്കും അറിയായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ പീസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് സ്പേസ് വരെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പേസ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം നേരെ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയാവും അതായത് അത്രയും വെയിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്യൂല് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഈ സാറ്റൺ ഫൈവില് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെറസിൻ ആണ് അഥവാ നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കെറസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അഞ്ച് എഫ് വൺ എഞ്ചിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലോഞ്ചിങ് സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് എഫ് വൺ എഞ്ചിൻ ഇഗ്നേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ത്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് റോക്കറ്റിനെ മേലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ കെറസിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റോളം ഈ എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ കെറസിൻ കത്തിത്തീരും ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ റോക്കറ്റ് താഴെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എത്തിയാൽ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് ബോൾട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കകം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫയർ ആയിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓർഷനിലേക്ക് വന്നു വീഴും ഈ സാറ്റൺ ഫൈവ് അപ്പോളം മെഷീനിലെല്ലാം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈലാബ് മെഷീനിലും നാസ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് സാറ്റൺ ഫൈവിന്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു എഞ്ചിൻ സിംഗിൾ എഞ്ചിനുള്ള തേർഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെക്ക
ഇത് രണ്ട് ടൈമിങ്ങിലായിട്ടാണ് ബേൺ ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബേണിങ് ടൈം മൂന്ന് മിനിറ്റും സെക്കൻഡ് ബേണിങ് ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റും ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബേൺ ടൈമിൽ തന്നെ ഇതിനെ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സഞ്ചാര പദവും പിന്നെ സേഫ്റ്റി ചെക്കെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ബേൺ സ്റ്റാർട്ട് ആവുക ഇങ്ങനെ ഈ ജെ ടു എഞ്ചിൻ സെക്കൻഡ് ടൈം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു സഞ്ചാര പദത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ഇത് മൂവായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കൂടാതെ തന്നെ സാറ്റൺ ഫൈവിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂൾ അതിന് തൊട്ട് പിറകിലാണ് ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ അപ്പോ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിലെ ഓർബിറ്ററും അതേപോലെ ലാൻഡറും എന്ന പോലെ കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂൾ ചന്ദ്രന്റെ ഓർബിറ്ററിൽ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ ആണ് താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതായത് കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂളിൽ ഒരാൾ ഒരാളുണ്ടാവും പിന്നെ ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂളും ലൂണാർ മോഡ്യൂളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള മിഷൻ ആണ് അപ്പോളോ മിഷൻ അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രന്റെ സർഫേസ് മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ തിരിച്ച് ഓർബിറ്റിലേക്ക് കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ആ രണ്ട് ആൾക്കാർ കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അതിനുശേഷം ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി ഏരിയ വരെ കൊണ്ടുവരും ഈ പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മോഡ്യൂളും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത് കമാൻഡ് മോഡ്യൂളും പിന്നെ സർവീസ് മോഡ്യൂളും ഈ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിലാണ് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക സർവീസ് മോഡ്യൂൾ അതിന്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസ് മോഡ്യൂൾ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളുമായിട്ട് വേർപെട്ട് കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ മാത്രമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ പാരച്ചൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ വേഗത കുറച്ച് കടലിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ ടൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പോയത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഇവിടെ നാസന്റെ ലോഗോ ഉള്ള ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ടീഷർട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാണാൻ വേണ